我不想再失去你这个朋友。算了，我不需要你来同情我。你本身也不欠我什么，我也从来不会逼自己的朋友做他们不愿意做的事。观众朋友，大家好！欢迎大家收看我们每周六晚的《中国音乐影响力》，我是主持人叶子。那现在就有请我们今天的两位嘉宾，先跟大家打个招呼好吗？啊，大家好，我叫吕翔。大，大家好，我是李云春。让伤口蜕变成为坚固的堡垒，变得珍贵。我个人好喜欢这一句。听说这首歌是根据你们两人的亲身经历所创作的。那在这里想问一下，你们有没有什么非常特别的幕后故事要跟大家分享的？我家里是开鱼丸店的，我从小学钢琴，喜欢音乐。我的愿望就是希望能有更多的人听到我们的歌。呃，虽然我知道这条路会很难，我不喜欢说大话，也自己也不知道能够坚持多久。但是我今天能够坐在这里，真的已经是一个奇迹了。就你一个人啊？非常感动。难得呀，我又来陪你啊！我给你带了好多好吃的。吕翔，是他一直鼓励我。为了庆祝你重登男二号宝座，还陪我完成了这首歌。这首《卑微与高贵》，我要让那些轻视我的人知道，哪怕是鱼丸店的小孩，也能够完成梦想。这算什么搭配嘛？一个是替代品，喏，这个这是鱼丸店老板家的儿子。没有鱼丸，没有村民，我们什么都没有。什么玩意儿？只是为了帮助好友吗？哎，也不是啊，呃，毕竟创作这首歌的过程中，是李云春给了我很大的帮助，他让我在音乐创作中有了很大的进步。我也很感谢他的，真的很感动。两个年轻人面对成功如此淡定，我要气死了！相信他们一定会走得更远的。这个李云春，他明明就是为了蹭 S 和吕翔的热度。吕翔居然还以为是为了帮他写歌，太有心机了！气死我了！我到了。我总是一个人在练习，很多时候，我感觉没有朋友的时候。是特别的孤独的，所以后来我听到这首《卑微与高贵》，我就会格外的有感触，我就会思考，思考什么是卑微，什么是高贵，人到底该不该分三六九等？还有更重要的是，我听这首歌会想到一个很重要的朋友，虽然有时候。在他面前不那么体面，有时候又让他特别的尴尬，还总让他生气。但是我知道，真正的朋友，无论发生什么，都会过去的。啊，在这里，我还得感谢我那个朋友，他带我一起唱了那首《感谢》，我很感恩。因为他带我去唱那首歌，所以我才有了创作《卑微与高贵》的灵感。谢谢，我希望他能够听到
。说句掏心窝子的话，其实在这之前呢，我以为我今天所采访到的会是呃非常年轻，甚至会有一些些肤浅的偶像，但是没有想到今天见到的会是一位非常真实、非常扎心的歌者。其实真的很想回到二十岁青涩的年纪，再去倾听那时候的心声，一定动人心魄。让我们再次用热烈的掌声。感谢吕翔，还有吕元春，感谢他们打动我们，让我们泪流满面。等一下，我还有一句话，想跟过去的我说。如果有机会的话，你一定要去参加新嗓音的海选。也许你跟之前不一样了。吕翔，吕翔。不不不！你干啥你？你干嘛？你怎么又上来了？你在医院那么多回，我都不想说你。你你在家里还这样？怎么说话了你？我我在医院那是治病救人。那个，我我跟你说，要不是我的话，你早就往生了。刚刚要不是你睡觉的时候突然间唱歌，我我我才不来呢。你怎么突然又醒了呢？你别吓我呀！白影啊，我和吕强在电视台做节目，他突然晕倒了，你你你赶紧过来一下吧，你等着我马上就到，不用参了，老板。那那你上来干啥呢？我我听你唱歌呀、啊。哎，我盼盼，你刚刚做梦的时候唱的那个歌真的特别好听，但是你这突然又不唱了，所以我过来看看你是不是哪儿堵着了。啊，是不是哪儿堵上了？我知道了，你刚还跟着唱来着，是不是？你听见了呀？而且唱的还挺好。那是。不管这个音准、音律、节奏啊，那都是很标准的。嘿、hey ，那按照我们陈总监的话说，嗯，这个人的音乐素养那是很高的。我跟你说，我那可是童子功，我是专业水平没走专业路线罢了。要不是因为我太想治病救人，我现在肯定是专业歌手。哼哼，可惜了你这个人才了。嗯，那是。要不，我们去参加吕翔叔的那个新嗓音的海选吧？啊？啊？啊？吕翔？嗯。喂，我是搞砸了吗？还行吧，就是采访的时候废话太多，一点都不大牌。我还不大牌？你这样的明星都来救我了？就你有道理，走吧。